نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در مدت کمتر از دوازده سال به پیشرفت های بی سابقه و تکرار نشدنی دست یافت. نمونه از این پیشرفت تیم آکروژت تاج طلایی می باشد که در صده تهیه فیلم کاملی از این تیم هستیم. با امکانات محدودی که داشتیم توانستیم یک نمونه چند دقیقه از آنچه هدف ما می باشد را تهیه کنیم. همکاری مالی شما علاق مندان امکان تهیه این فیلم کامل را موی از سر می سازن. سپاس بزارم. از سال 1334 نیروی هوایی شاهنشاهی ایران تصمیم داشت مجهز به هواپیماهای های جت بشه 14 نفر قلبان رو به آلمان فرستادن که اینا دوره قلبانی جت رو آموزش ببینن از این 14 نفر 9 نفر برگشتن به ایران بعد از اینکه قلبان شدن 5 نفرشون در آلمان در پایگاه فرستن فربروک که یه پایگاه امریکایی بود در آلمان اینها آموزش پرواز با هاپمای جت رو دیدن یکی از این پنج نفر سروان اون زمان نادر جهانبانی بود که برای معلمی در آلمان باقی مونده بود پایگاهی که اینها آموزش می دیدن پایگاهی بود که تیم اسکای بلیزر امریکا پرواز های آکروجتش رو انجام می داد و این افسر جوان با دیدن این نمایشات قشنگ این هاپمای ماهی جت علاقه من به این شد و آرزو این رو میکرد که یه روزی ایران هم صاحب یه همچه تیمی بشه دوره معلمی اینها تموم شد در سال 1335 برگشتن به ایران در سال 1336 هفت ماهی جت وارد نیرو هوایی شد و بلا فاصله نادر جهانبانی به همراه فرمونده نیروهوایی اولین تیم آکروجت رو شروع کردند به طوری که اولین نمایششون رو با هاپمای F86 در سال 1339 در 25 مهروز نیروهوایی ارائه دادند در پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامه شهبانوی ایران بالا حضرت همایون ولی و در حضور بالا حضرت شاه دخت فرهناز پهلوی و چند تن از اعضای خاندان جلیل سلطنت مراسم 22 دومی سال روز نیروی هوایی شاهنشاهی ایران برگزار می گردن. این نمایشات هر سال ادامه داشت با هاپمای فشتاد و تا اینکه در سال 1347 ایران به هاپمای مافوق صوت F5 مجهز شد از اون سال تصمیم گرفته شد تیم تاج تلایی با هاپمای های F5 این مانوفرا را انجام بده این مانوفرا از سال 1347 تا 1357 در این ده سال به صورت شیش بروندی انجام می شد به طوری که تا دو سال تا سال 1155 که F5 E نوع پیشرفته تر F5 A و B به ایران اومد این نمایشات زیبایی بیشتری به خودش گرفت به خاطر کیفیت خوب پروازی F5 ای که هفمای مدرن تری بود که برای تیم های کشور های دیگه انتخاب می شدن برای آکروجت فقط آکروجت انجام می دادن یعنی پرواز های دیگه از پرواز آموزشی یا پرواز آزمایشی یا پرواز جنگی انجام نمی دادن یک سال دو سال معمور می شدن به گردان آکروجت و فقط آکروجت انجام می دادن در ایران خلبان هایی که عضو تیم تاج تلایی بودن تقریبا تمامشون علاوه بر که خلبان جشه کاری بودن معلم خلبان هم بودن در طول روز 
پروازهای عادی و پروازهای معلمیشون رو انجام میدادن و هر وقت لازم بود برای تمرین آکروجت میرفتن و اگر مراسمی قرار بود انجام بشه خودشون آماده میکردن برای اون مراسم برتری و یا مزیت یا فرقی که هواپیماهای ما داشت با کشورهای دیگه این بود که در کشورهای دیگه هواپیما رو تغییر میدادن برای آکروجت مادیفای میکردن و سبک میکردن از حالت جنگی بیرون می آوردن که بتونن به خوبی نمایش بدن هواپیما های ایران تغییری درش داده نمی شد پروازه ششوروندی هواپیما های اف ای این قابلیت رو به تیم داد که مانوفرای بهتری رو ارائه بتونه بده که از نظر بیننده جالبتر و خیلی تکنیکی تر باشه که با هواپیما های اف ای و بی تقریبا امکانش نبود و اون یکیش این بود که هاپه ما میتونستن در بال همدیگه قلط بزنن و این یکی از خطرناکترین و جالبترین و زیباترین مانوفرای بود که انجام میشد و این که قدرت و هاپه ما ای داد به ایران عبور چهار فروندی تیم و قلط زدن نفرات سمت راست و چپ دیده در بال لید مقابل جایگاه تیم با کشورهای مختلف نمایش های مشترکی انجام میداد از جمله با تیم های امریکا تیم بلو انجرز امریکا تیم تندربرد و تیم های از کشور انگلیس از کشور ایتالیا می آمدن و نمایشات مشترک داشتیم در سال 1155 تیم تاج تلایی به پاریس ارشو دعوت شد که در سال 57 قرار بود که در پاریس ارشو نمایش رو انجام بدن که به خاطر رویدات هایی که در سال 57 اتفاق افتاد این انج... عمل انجام نشد